नमस्कार आपका बहुत बहुत स्वागत है बड़ी खबर में इस वक्त एनडीटीवी इंडिया पर आप हैं और मैं सीधे आपके पास त्रिपुरा से अगरतला जो राजधानी है वहां से लाइव आ रहा हूं आ, हमारी जो चुनावी कवरेज है वो यहां पर जारी है कल तीन बजे त्रिपुरा में जो चुनाव का संग्राम चल रहा है उसके लिए जो भी कैंपेन है उसके लिए जो भी प्रचार है वो खत्म हो जाएगा तो आज सारी पॉलिटिकल पार्टी अपनी ताकत झोंकने में लगी है और उन सब में भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से काम कर रही है पूरा चाहे प्रधानमंत्री हो गृह मंत्री हो और मंत्री हो कैबिनेट मिनिस्टर्स हो या फिर हेमंत बिस्वा शर्मा जिनके लिए साख की लड़ाई है वो सब यहीं पर डेरा डाल के बैठे हुए हैं बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और आज आखिरी दिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी तीसरी रैली प्रधानमंत्री यहां पर फ्राइडे को भी आए शनिवार को भी आए थे उसके बाद आज फिर प्रधानमंत्री यहां पर रैली संबोधित करने आए करीब एक घंटे तक प्रधानमंत्री बोले महिलाओं के बारे में बात की बात की जो उनके हिसाब से कुशासन था आ, लेफ्ट का उसके बारे में बात की और जमकर पॉलिटिकल दांव खेले एक रोड शो भी हुआ रोड शो एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्रेडमार्क बन चुका है जब वो एयरपोर्ट से रैली के स्थल पे आ रहे थे तब उन्होंने रोड शो भी किया बीजेपी ने उसके लिए खास इंतजाम पूरे अगरतला में किए हुए थे जगह जगह पर लोगों को खड़ा किया गया था प्रधानमंत्री को आ, का, आ, का वहां पर स्वागत करने के लिए तो क्या क्या आज बड़े हमले प्रधानमंत्री के रहे वो भी आपको दिखाते हैं और उसके बाद बात करेंगे कि किस तरीके से त्रिपुरा का जो चुनाव है इस बार उसमें दो अहम बातें सामने निकल कर आ रही हैं कि एक बीजेपी वापस कर पाएगी वापसी सत्ता में और दूसरा क्या जो पुराने दुश्मन थे अब दोस्त हुए हैं वो मिलकर बीजेपी को रोक पाएंगे लेफ्ट और कांग्रेस तो सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली की जहां पर उन्होंने विपक्ष पर चुन चुन कर हमले किए यहां जो हाल थे उसे त्रिपुरा के लोग कभी भी भूल नहीं सकते आशीर्वाद मिल रहा है सक, सरकारी दफ्तरों पर काडर का कब्जा जितना अच्छा पुलिस थानों पर काडर का कब्जा परिवार के व्यापार कारोबार पर काडर का कब्जा ही अच्छा वामपंथियों ने के बीच आकर के त्रिपुरा के लोगों को अपना गुलाम समझ लिया था भाजपा सरकार ने त्रिपुरा में शांति और कानून का राज स्थापित किया है दिल्ली में आपका एक बेटा बैठा है हर मां का दुख समझता है हर बहन की पीड़ा समझता है और इसलिए आयुष्मान भारत योजना से हमने हर परिवार तक आयुष्मान योजना से अस्पताल में एक भी रुपया खर्च किए बिना उसकी अच्छे से अच्छी सेवा हो बीमारी जाए इसके लिए बेटा काम कर रहा है तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपील करते हुए लोगों से कहा कि एक बार बीजेपी को फिर मौका दें लेकिन वहां पर जो बीजेपी के समर्थक थे उनसे भी मैंने बात की और समझने की कोशिश की कि उन्हें प्रधानमंत्री की बात कितनी समझ में आई और वो लोग उनको इस रैली के बाद क्या देखने को मिल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का त्रिपुरा के अंदर जो उनकी तीसरी रैली थी वो अभी खत्म हुई और काफी लंबा करीब एक घंटे लंबा भाषण उनका यहाँ पर रहा मुख्य जो बात इस भाषण में रही वो इस बात की रही कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे ज्यादा जो ध्यान रखा अपनी बातें जो बोली वो महिलाओं को लेकर बोली और महिला वोटर को लुभाने के लिए एक पूरी आ, क्या क्या बीजेपी ने काम किया है लाभार्थी और महिला वोटर को लेकर प्रधानमंत्री ने एक लंबी चौड़ी बीजेपी की जो बातें हैं उनको रखा उनके कामों को रखा 
उसके बाद कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट पर हमला करते हुए एक बार फिर से लोगों को ये बात बताने की या, बात की याद दिलाने की बात की कि देखिए वो आपस में कितने दिनों तक तो लड़ते थे खूनी जंग होती थी आप कैसे भूल जाएंगे कैसे उनको वोट देंगे रैली अभी खत्म हुई है और भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर्स आपको बाहर निकलते हुए यहाँ से ग्राउंड से दिखाई पड़ेंगे कुछ लोगों से आपकी बातचीत भी कराएंगे समझने के लिए कि उनको इस रैली में क्या समझ में आया और किस तरीके से अभी जो चुनाव है उसमें लोग देख रहे हैं बीजेपी ने बहुत ताकत इस चुनाव में लगाई है आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री के साथ साथ जो बड़े बाकी बड़े नेता है वो भी यहाँ पर पहुँचे और अगर त्रिपुरा में इस वक्त आप थोड़ा घूम के देखेंगे तो सबसे ज़्यादा झंडे या साड़ियाँ भी देखिए आप भारतीय जनता पार्टी की साड़ियाँ भी आपको दिखाई पड़ेंगी कुछ लोगों के पास तो वो काफ़ी बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की है अपने कार्यकर्ताओं को कि पूरे तरीके से संगठित करके इस चुनाव में कोशिश की जाए इस चुनाव को जीतने की लेकिन क्या प्रमुख फैक्टर्स हैं और क्या क्या बातें लोगों को समझ में आई आइए कुछ लोगों से आपकी बात कराते हैं कितना कमाई हुआ आज ज्यादा अच्छा नहीं हुआ क्यों इतना सारा लोग आया था यहाँ सब तो लोकल आदमी है ना खाना खा के आया <laughs> लोकल आदमी है खाना खा के दो से आदमी आता तो हो जाता खरीदते खाना आता आप कहाँ से हो आप इधर से हो मोदी जी का बात सुना 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 क्या सुना भाषण सुना भाषण सुना तो किसको वोट कर रहे वोट तो किसी को करेंगे ही नहीं बताओगे अभी नहीं, 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 नहीं बताओगे। <laughs> आपको कौन पसंद है सब सरकार तो सभी पसंद है सरकार सभी पसंद है हाँ। दो हजार अठारह होता तो बोल देता तो अभी अभी क्यों नहीं बोल रहे <laughs> अभी थोड़ा डाउट है ना इसलिए कितना जूस बेचा आज पचास साठ गिलास बेचे हैं ज्यादा लोग अच्छा ज्यादा बिका नहीं ज्यादा नहीं बिका वैसा आदमी नहीं था हाँ। इसलिए नहीं बिक्री हुआ है नहीं बिक्री हुआ है नहीं आप यहीं से हो नहीं बिहार का हूँ बिहार के हो हाँ। अरे तो आपका तो वहाँ पर तो नीतीश बाबू अलग हो गए हाँ हाँ फिर <laughs> यहाँ क्या हो रहा है यहाँ सब एक ही है सब एक ही है कहाँ लेके जा रहे हो मोदी जी को घर जा रहे घर लेके जा रहे घर लेके जा रहे हो सब ये जरा दिखा दीजिए मोदी जी तो ये निकाल के घर ले जाके क्या करोगे उसका पूजा करेंगे हम पूजा करोगे क्यूँ क्यूँ सर हम तो हर तरह हर समय मेरे मिलते नहीं मोदी को तो घर में लेके जाकर हर शाम सुबह में देख देख सकूंगा इसलिए अच्छा सर क्या आप सबसे बड़ी बात लगी आपको प्रधानमंत्री की स्पीच की यस बड़ी अच्छा लगती है अच्छा लगा लगेगा क्या अच्छा लगा वो उसका बात क्या जो बात बोला है देश के प्रगति के लिए त्रिपुरा का उन्नति के लिए जो जो वादा किया सब कुछ पूरा हो गया इसीलिए भाजपा को मतदान देना होगा आप हमेशा से बीजेपी वोटर थे यस पाटपार कांग्रेस के साथ क्यों जाएगा ये तो गद्दार है कांग्रेस गद्दार है जो लोग अच्छा करेगा उसके साथ जाएगा जो अच्छा करेगा जो अच्छा करेगा अभी क्या आप लोगों ने सुना अंदर क्या बात आपको प्रधानमंत्री जी का समझ में आया सब कुछ समझ में आया बाद में सबसे अच्छा लगा कि हर घर में जाके उनका प्रणाम जानाने के लिए वो लोग हम करेंगे आप लोग करेंगे हाँ जरूर हम लोग कांग्रेस सपोर्टर थे कांग्रेस सपोर्टर थे अब यहाँ बीजेपी सपोर्टर हो गए जी जी क्यूँ कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी पे आए बिकॉज कांग्रेस uh, जब प्रेजेंट uh, uh, तब गवर्नमेंट में थे उन लोगों ने कोई डेवलप नहीं किया और ये शायद एक बड़ा फैक्टर है इस चुनाव का कि पहले कैसे जो कांग्रेस के वोटर थे वो अब बीजेपी पे 2018 के बाद पूरी तरीके से आए और उसी ने भारतीय जनता पार्टी को दो uh, परसेंट से चवालीस परसेंट की पार्टी यहाँ पर बना दिया क्या इस बार कांग्रेस uh, अपने वोटर्स को वापस ला पाएगी और क्या लेफ्ट और कांग्रेस के वोटर आपस में कुछ तालमाल बना पाएंगे या फिर सारे जो कांग्रेस uh, को छोड़ के बीजेपी पे आए हैं जो भी लाभार्थी हैं महिलाएं हैं वो अभी भी बीजेपी के साथ रुकेंगी ये इस चुनाव में देखने वाली अहम बात होगी सहयोगी संजय के साथ अगरतला से अंकित त्यागी एन तो ये जो सवाल था कि देखा आपने कि कैसे 2018 में बीजेपी के पास बहुत अधिक संख्या में कांग्रेस का पूरा वोट बैंक शिफ्ट हुआ जिससे बीजेपी की इतनी जबरदस्त उछाल हुआ वो क्या रुक पाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रैली थी उसमें महिलाओं को टारगेट करते हुए महिलाओं को सुलभाने की बहुत कोशिश की गई क्योंकि बड़ा वोटर वर्ग है यहाँ का यही सवाल लेकर मैं एक कांग्रेस और बीजेपी की कांग्रेस और लेफ्ट की एक पदयात्रा चल रही थी उनके कांग्रेस के यहाँ पर सिर्फ एक ही एम बच गए हैं सोचिए एक वर्चस्व होता था एक ज़माने में और कांग्रेस का एक लौते एम हैं सुदीप रॉय बर्मन तो सुदीप रॉय बर्मन जो हैं उनके साथ लेफ्ट के भी झंडे वाले थे कांग्रेस के भी झंडे वाले थे क्या ये आपस में तालमेल बैठा पा रहे हैं देखिए इस रिपोर्ट में
इस बार त्रिपुरा का जो चुनाव है उसमें एक बड़ा अलग और बड़ा ही फैसिनेटिंग पार्ट जो है रोचक जो है तरीका वो है जिस तरीके से कांग्रेस और लेफ्ट में गठबंधन करके चुनाव लड़ रहे हैं आ, मैं आपको संजय आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से ये जो झंडे हमेशा पहले बहुत सालों तक 2018 से पहले हमेशा एक दूसरे के खिलाफ रहते थे बहुत ज़्यादा जिसको कहा जाए कि खूनी लड़ाई रही लेफ्ट और कांग्रेस के बीच में वो इस वक्त साथ साथ आपको दिखाई पड़ रहे हैं इस बार यहाँ पर दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी के खिलाफ तो ये जो झंडे हैं ये इस तरीके के आपको शायद यू नो कम से कम त्रिपुरा में पहली बार इस तरीके से साथ चल रहे हैं जहाँ पर लेफ्ट के काडर और कांग्रेस का काडर साथ साथ कैंपेन कर रहा है अब ये ज़मीन पर कितना एक दूसरे को वोट दे पाएंगे ये एक अलग बात है लेकिन आ, कम से कम ये यहाँ की राजनीति का जो एक्सपेरिमेंट है वो कितना सक्सेसफुल हो पाएगा ये एक बहुत देखने वाली बात होगी कि क्या बीजेपी को रोकने के लिए ये जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है ये सक्सेसफुल हो पाएगा या नहीं आप कांग्रेस सपोर्टर हैं या लेफ्ट सपोर्टर हैं कांग्रेस कांग्रेस कब से तो कांग्रेस और लेफ्ट तो दोनों में आपस में लड़ाई रहता था तो अभी क्या साथ में वोट करेंगे हाँ, एक साथ में दोनों दोनों पटेल लड़ेंगे क्यों बीजेपी के लड़ने के लिए बीजेपी लड़ने के लिए हाँ। लेफ्ट का आप टोपी पहन के कांग्रेस के झंडों के साथ चल रहे हो ये तो प्रॉब्लम थोड़ी होता है ऐसा आप लोग तो अलग अलग थे नहीं 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 ये हम लोग का जो हार्ड है ना हार्ड एक साथ है अभी हार्ड एक साथ है और पॉलिटिक्स अलग पुराना सब भूल जाएंगे इतना लड़ाई झगड़ा मारपीट पुराना अभी तो जिंदा रहना चाहिए अभी तो हम लोग खत्म हो गया दो आपने बीजेपी को वोट किया था दो हजार अठारह में और जब हम देखा जो लोग काम नहीं करता है हम जब इसके प्रतिबाद किया तो पंचायत पौरसभा इलेक्शन में मेरा माथा फटाया मेरे को मार के निकाल दिया तो इसलिए आप अब कांग्रेस में वापस आ गए नहीं मैं तो कांग्रेस ही था तो इसको बोला बहुत अच्छा अच्छा खास करेगा तो क्यों वोट किया था बीजेपी को आप लोगों ने उन्होंने लोभ दिखाया बड़े बड़े सपने दिखाई ये देगा वो देगा हर साल में पाँच छह हजार नौकरी मिलेगी कुछ नहीं दिया हम लोग ही इसको लाया दो हजार अठारह में अगर वोट नहीं देता बीजेपी नहीं बीजेपी त्रिपुरा में उसका कोई वजूद नहीं रहता आप भी इनके साथ कांग्रेस के साथ कैंपेन कर रहे हैं हम आप लेफ्ट से हैं सीपीएम से हैं और इन, अभी कांग्रेस के साथ कैंपेन कर रहे हैं कांग्रेस के कैंपेन कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं कांग्रेस के साथ कैंपेन बीजेपी को हटाने के लिए सर ये बताइए कि सबसे पहले तो ये बताइए कि आपको यहाँ पर माना जाता है बड़े स्ट्रॉन्ग मैन दबंग वाली इमेज वाले नेता हैं तो क्या आपको मतलब ऐसा क्यों आपके बारे में कहा जाता है कि दबंग नेता है दबंग का उम्र भी नहीं है दबंग नेता में नहीं हूँ मैं <laughs> आम जनता के साथ रहना पसंद करता हूँ मैं बहुत इज्जत करता हूँ वो लोग मेरे को बहुत प्यार करते हैं बस ये लोग समझते मेरा आइडियाज़ को मैं क्या चाहता हूँ मैं भी समझता हूँ मैं खुले दिल से इनका आवाज़ जो नहीं पहुंचाते पहुंच पाते हैं सरकार तक मैं वो आवाज तक बुलंद करके सरकार तक पहुंचा पहुंचना चाहता हूं आप जिस पार्टी में रहे कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट का बहुत सालों तक यहां पर आपस में लड़ाई रही है बिल्कुल पॉलिटिकल लड़ाई रही है और वो लड़ाई कई बार कहा गया खूनी लड़ाई भी हुई है आपस में बहुत सारे ऐसे पुराने इंस्टेंसेज हैं बिल्कुल वो तो जो क्या आज ये सब भूल लोग साथ आ पाएंगे आपके कार्डर उनका कार्डर वोट ट्रांसफर हो पाएगा यहाँ पे संविधान खतरे में है डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स टोटली बंद हो चुके हैं आम जनता को वह अधिकार वापस करना है त्रिपुरा में शांति वापस लाने के लिए गणतंत्र बचाने के लिए संबंधन संविधान का जो अधिकार हरण हुआ है वो वापस दिलवाने में अगर हम लोग के पास है कोई गलती किया है कम लोग सारे बड़े नेता बड़े चेहरे बीजेपी के यहाँ पर आ चुके हैं और आप लोगों की जो कैंपेन होती है वो इस तरह की कैंपेन होती है उसके मुकाबले में आपके बड़े नेता यहाँ पर आए नहीं है राहुल गांधी प्रियंका गांधी तो क्या लड़ पाएंगे नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं है ये तो अंत में जब जब आप दो तारीख में जब खबर दिखाएंगे ना तब ये दिखाना कि मोदी अमित शाह और पूरा का पूरा जो कैबिनेट है या इनका जो जितने भी ने बड़े नेता है वो जितेंद्र चौधरी सुदीप रायबर्मन से हार चुके हैं ठीक है आज यहाँ पे क्यों आए यहाँ आने का जरूरत नहीं था आज भी सवेरे यहाँ पे इस बंदे इस बूढ़े आदमी को जबरदस्ती पीटा गया क्यों क्योंकि हमारा एक फ्लैक्स को वो फाड़ रहे थे उसने बोला ऐसा मत करो फिर इतना मारा इसको इतना मारा 
इस बुजुर्ग आदमी को बच्चे बच्चे लोग ने यही तो गलत तंत्र यहाँ पे कत्ल हुआ है यही तो हो रहा है त्रिपुरा सारे राज्य में हमारा नहीं कि ओपोजिशन का वोट डिवाइड हो जाएगा टीएमसी में चला जाएगा त्रिपुरा मोठा में चला जाएगा उसका नुकसान होगा टीएमसी का रोल इन सबको पता है कि ये बीजेपी का मित्र बन के वोट कटोत्री पार्टी के रूप में यहाँ पे मैदान में चुनाव लड़ रहे हैं कोई वोट नहीं करेगा दो सौ ढाई वोट दो कहीं पर पचास वोट तीन वोट इतना ही मिलेगा लेफ्ट और कांग्रेस ने ये एक्सपेरिमेंट वेस्ट बंगाल में किया वहाँ तो सफल हुआ वेस्ट बंगाल में ऊपर में किया है यहाँ पे तो क्या हुआ आइडियोलॉजिकल भी होते हाँ हमारा इकोनॉमिक पॉलिसी में थोड़ा सा अंतर हो सकता है कर्म सूची में थोड़ा सा अंतर हो सकता है वो तो हम ठीक कर लेंगे लेकिन आइडियोलॉजिकली वी आर पैसा का स्पीड और वो पिट तो वी आर नो हर तो ये जमीन बचाने की लड़ाई है बीजेपी को हराने की लड़ाई है बीजेपी को यहाँ से उखाड़ फेंकने का लड़ाई है और हम उखाड़ फेंकेंगे इसको बहुत बहुत शुक्रिया तो आपने जैसे देखा कि किस तरीके से ये बड़ा सवाल जो भर के आ रहा है कि बीजेपी के सामने कांग्रेस और वामपंथी जो इकट्ठे हुए हैं क्या वो अपने खूनी संघर्ष इतिहास को भुलाकर एक एक साथ वोट कर पाएंगे ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा त्रिपुरा के चुनाव में लेकिन आपको थोड़ा त्रिपुरा से दूर लेके चलता हूँ वायनाड केरला में जहाँ पर कांग्रेस सीनियर नेता और राहुल गांधी अपनी कॉन्स्टिट्युएंसी ये वायनाड उनकी जो कॉन्स्टिट्युएंसी है संसदीय क्षेत्र वहाँ के दौरे पर थे और वहाँ पर उन्होंने एक बार फिर से वहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर मोर्चा खोला ही थिंक्स ही इज वेरी पावरफुल एंड पीपल विल गेट स्केयर्ड ऑफ हिम ही डजंट रियलाइज द एब्सोल्यूट लास्ट थिंग आई एम स्केयर्ड ऑफ इज नरेंद्र मोदी इट डजंट मैटर इट डजंट मैटर व्हेदर ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया व्हेदर ही हैज ऑल द एजेंसीज डजंट मैटर मोदी बिकॉज़ ट्रू आ गए बिकॉज़ द ट्रूथ इज नॉट ऑन हिज साइड 